ഹായ് ഫ്രാൻസ് അസ്ലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ ഡിന്നറായിട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെസിപ്പി ഒന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ബോൾ എടുത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് മീസ്റ്റും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടര കപ്പോളം മേതയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എത്രയോ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷവർമയുടെ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാബേജ് ചെറി നേർങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എല്ലില്ലാത്ത കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ പീസ് കൂടി വേണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപ്പും കുരുമുളകും അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താണ് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് കൂടി വേണം അതും ചെറിയ പീസായി മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാളയും അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞി തക്കാളിയും കൂടിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മയോണൈസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മയോണൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇനി നേരത്തെ കുഴച്ചു വെച്ച മാവ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മാവ് നേരത്തേക്കാളും പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി പൊങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയൊരു പൂരിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ ബോളാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് മുഴുവനായി ബോളാക്കിയെടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് പൊടി വിതറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് പൂരിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ തീരെ നേരങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല കുറച്ച് തടിയിൽ തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബെന്ന് പോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ കുറച്ച് തടിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം എല്ലാം പരത്തിയിട്ട് മസാല നിറക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ആ ടൈമിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷവർമയുടെ മസാല ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും കൂടി പരത്തിയത് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മൂടിയൊക്കെ ഇല്ല ടിഫിൻ ബോക്സിൻ്റെ മൂടി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുപ്പികളുടെ മൂടിയൊക്കെ അടുപ്പുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടിയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് പോക്കറ്റൊക്കെ നല്ല പണിയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആദ്യം മുട്ടയിൽ നോക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി അത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലും 
എത്രയോ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് തോന്നിയത് ശരിക്കും ഒരു ബെന്ന് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഷവർമ്മയുടെ ഈ സംഭവം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി സ്റ്റോവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അധികം ചൂടാ നമ്മൾ ഫ്ലേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്നും ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എടു ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷവർമ്മയുടെ ഈ സംഭവം ഇല്ലേ അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേരിടാം ബെൻ ഷവർമ്മ ബെൻ ഷവർമ്മ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബെൻ ഷവർമ്മ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും ഒട്ടും മാറാൻ പാടില്ല നല്ല വെയിറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കളറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബെന്ന് ഷവർമ്മ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നല്ല ബെന്ന് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല തടിയാണുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഷവർമ്മ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് നോബിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുകൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി മറന്നു പോകരുതേ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലോ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബായ് And take care.